Ay, qué rico. <risa> bueno, no será un sitio A1, <risa> pero se come rico. ¿Me lo recomendó Félix? Para mí está bien, para mí está bien. <risa> ¿Te gusta el chicharrón? Sí, sí. Por tu culpa, mi mamá se molestó conmigo. Ah, tu mamá está insoportable. No digas eso. Pero sí, es verdad, está insoportable. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque tú coqueteas con todas las chicas del barrio. No, 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 no. No, no sí, sí. Desde que su hijito recayó con la inom... Ya, ya te convenció de que Rubí no es para mí, ¿no es cierto? Claro, si no hubiese regresado con ella... Claro, pero ella está insoportable. Yo, yo lo sé, pero eso no va a impedir de que yo siga con ella. Ya estoy en Pacaritambo. <ríe> Necesito que me des el número. ¿Cómo que no tienes el número? ¿Cómo que no tienes el número? O sea, para eso te pago. No, ¿sabes que Se acabó. Ya no quiero trabajar contigo. Sí, se acabó. Resulta que ya no tengo manager. ¡Ay! ¿Y, ¿Y la reunión que tenías ahora supuestamente era con quién? Con el director del videoclip, ese que no quisiste protagonizar. Ah. Mi tío Raúl, tengo un tío que se llama Raúl, que tiene una productora y, y él debe conocer un montón de directores. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se llama la productora? M y M, Master and Media. ¿Te suena? Tu tío es Raúl del Prado. ¿Sí? ¿Lo conoces? No, bueno, solamente de nombre. Bueno, si quieres te lo puedo presentar. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, claro. Gracias. <ríe> Qué acá. Me muero. ¿Qué? No, 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 nada. Es, es, es algo que, que dice mi tío siempre. Me muero. Él lo dice mejor. ¿Tu tío es gay? No. No, no, nada que ver. Este, ah. Oye, ya, ya no tienes reunión. ¿Y ahora qué, qué vas a hacer? No sé. Pedir un taxi, me imagino. No hay taxi por aquí, ¿no? No. Me muero de hambre. ¿Tienes hambre? Te invito a desayunar algo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Hablar lo menos posible del tema cuando mi madre esté presente. ¿Piensas formalizar con Rubí? Desde que la vi, pensé en formalizar con Rubí. ¿Y ella? Bueno, al principio no estaba muy segura, pero ahora que hemos regresado constantemente me dice que, que lo que estamos viviendo debería ser para siempre. Debería demostrarle a Socorro que lo tuyo con Rubí va en serio. Rodolfo, me... me estás diciendo que, que, que le... ¿Por qué no le pides a esa chica que se case contigo? He intentado de todo para olvidarte. Sacarte de mi corazón. Ay, yo qué cosa. Monserrat, apúrate, por favor. No me preocupes. Monserrat, me tiene que ver. Me tiene que ver. Yo quiero trabajar, quiero. Puedes ser un poco más rápido. Ya veo que me esperan días complicados en esta casa. Ay, Fernandita, por favor, ese muchacho. Es perfecto para mí, Nona. Es un adefesio. No cometas el mismo error que Nicolás. Ya está probado que esa gente no es como nosotros. Mira la desagradecida de Grace. Se largó y se llevó a la bebé. No sé qué espera Nicolás para traer a su hija a la casa. Mm, seguro es mejor que la bebé crezca lejos de esta casa. ¿Ya ves? Es la pócima que le dio el chamán vernacular que la ha puesto en contra de nosotros. No es ninguna pócima, mamá. Yo amo a Joel así como es. Y no voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros. ¡Que viva el amor! ¡Ay, que viva! Y si las cosas en esta casa van a seguir tan hostiles, entonces no falta mucho para que me vaya al frente. ¡Ay, al frente no! Fernanda, hija. Mira, papá. Tú eres el menos indicado para decirme algo. Nos hiciste algo muy horrible. Aunque pensándolo bien, debería agradecerte. Porque sin ti... Nada de eso estuviera pasando. Gracias, Gracias papá. Gracias. Lucho, ¿podemos hablar? Ahora no, don Alejo, no tengo tiempo. Oh, perdón, me expresé mal. 
Lucho, tenemos que hablar. Detesto a todos esos bichos rastreros. Sí, todos esos arañas, cucarachas, pericotes, ratas. ¿Ah? Pero no huyo, no huyo. Hmm. Yo me armo de valor, me quito el asco y suácate de un zapatazo termino con todas esas alimañas. No las puedo ver ni en pintura. ¿Así? ¿Ah, ¿Y nunca te has confundido mirándote al espejo? <risa> ¿Qué te pasó, el pezuñento? A mí me respetas, ¿ah? Yo soy una dama. ¡Lucho! ¡El pezuñento me está faltando el respeto! ¡Lucho! ¿Dónde está este hombre? Eh, eh, Tito, tampoco es cuestión de que ofendas a Reina. Mm. Ah, aunque no lo parezca, ella también es una dama. <risa> ah, graciosito el vegestorio. Con mi papito no te metas, ¿ah? Tú calla, calla, cansa novios. No tiene nada que decir, finge. ¿Ah? Con permiso. Fernanda. Señora Charo, ¿cómo está? ¿Sabe algo de Joel? Sí, justo voy para la clínica que ya le dan de alta. ¿Quiere que la lleve? Ay, muchas gracias. Así salgo un rato de esta casa. Y huyó. Otro punto para la reina. ¿Y de qué quiere hablar, don Alejo? Llevo muchos años con algo aquí cruzado en la garganta. Don Alejo, ya le dije que no tengo tiempo. Estoy de prueba en este trabajo. Yo Aunque no Gilberto y yo manteníamos una amistad de muchísimos años, nos comenzamos a distanciar cuando apareció tu mamá. Psst, psst. Ah. Porque para ella nadie estaba a su altura. Y el blandengue de Gilberto, bueno, se dejó manipular a su antojo. Mm. Bien, perdí un amigo. Entonces un día Olinda, mi santa esposa, me dijo que mi charito estaba con el bobalicón hijo de Nelly Camacho. Respetos, guardan respetos, don Alejo. Bobalicón, porque así te veía yo, uh -huh. un poca cosa para mi hija. Y cuando te apareciste en mi casa, diciéndome que se tenían que casar porque la embarazaste, poco faltó para que me desgraciara. Sí, yo me acuerdo mucho de, de su escopeta. Si hubiera estado cargada, no estaríamos aquí ahora hablando tú y yo. Sí. ¿No estaba cargada? Y te fuiste corriendo como un cobarde. Bueno, una escopeta es una escopeta, ¿no? Bobalicón y cobarde. Pero con el tiempo yo me di cuenta que yo me había equivocado contigo. Uh -huh. Sí, que el sonsonazo hijo de Nelly Camacho era un buen esposo y un buen padre para mis nietos. Me había equivocado. Y como siempre he sido terco como una mula, no pude perdonar a mi charito. Sí, pues las apariencias engañan. Yo sí lo perdoné. A eso quería llegar, a que las apariencias engañan. Porque me había equivocado, pues. Y resulta que el buen esposo y padre de mis nietos uh -huh. era un mentiroso, un hipócrita de porquería, un sinvergüenza, que le creó un gran dolor a mi familia porque inventó su muerte. ¿Por qué? Porque el infeliz tenía otra familia. Don Alejo, don Alejo, yo sé lo que hice. Ya pagué el error. Es necesario que hablemos de eso. Sí, sí. Y para empezar, ¿por qué tu mujer esta mañana le dijo cosas tan duras a mi charito? Ay, tiene que perdonar a Reina. Ella es así, no tiene filtro. Al menos Dios te castigó con esa esposa. ¿Castigó? Bueno, sí, me castigó por todo lo que hice. Ay. ¡Pero ahora! ¡Charito tiene quien saque la cara por ella! Pero, don Alejo, es necesario remover el pasado, por favor. ¡Muy necesario! ¡Ya! ¡Muy necesario!
necesario, miserable, sinvergüenza. El abuelo lejos le está pegando a mi papá. Por mi hija, por mi hija. Oye, ¿qué es eso? 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 ¿Qué